喂，<笑>还真别说，耳朵和叶大神挺有情侣相的。是啊，看这些照片，真的没有人会再说他们是假情侣了吧？耳朵，醒醒！看一下手机。偷拍我了啊！你不会是要拿这个照片发微博吧？我告诉你，不行啊！你上次又拍我这么丑的照片，这回又来。贝尔多，我只是提醒你。提醒我什么？擦擦下巴。耳朵。我跟你说啊，我平时睡相都特别好，一向都很好，是吗？啊，到了，好的，那我们走了。你们俩注意安全，慢点，小心点啊！拜拜，拜拜，拜拜，走吧，走吧，走，回家喽。听说，你跟耳朵还真有点夫妻相啊！哎，他不会是我未来的小舅妈吧？他要是真成了我的小舅妈，我该管唐丽叫什么呀？专心开车。耳朵，耳朵，你快趁热打铁，多发几张和叶初飞的照片。哎，怎么又是我发呀？每次都是我撒狗粮，叶初飞一点动静都没有。嗯，这样是有点假。这样吧，叶初飞那边我会想办法动员，你先完成你的任务啊。对，你那儿有没有咱们去温泉酒店拍的照片啊
就这张。打算在微博做一个投票，票选出最公正的黑粉，让他跟踪拍摄叶舒薇跟贝尔多的恋爱日常。日常？你又不是不知道他们俩的情况，哪来什么恋爱日常啊？所以啊，第一步要做的就是让他们同居。同居，现在这些节目都是没有下线的，全部都是假的。就像那个什么《恋爱 ING》里面一个叫啊贝尔多的女的，前几天还跟我相亲来着，还要房要车，摆明了是仙人跳啊啊！耳朵，网上报你相亲的视频你看到了吧？啊，现在事态变得更严重了，节目很有可能会被叫停。如果说节目被叫停了，我这一年的策划和努力。都不算什么，可是你那三百万的违约金，你姐姐我实在是无能为力。丽子，真的对不起，我不应该跟你签了合同，我还跑去相亲。但，但是我妈她……我我的小舅舅啊，你就帮我一次吧，你再不帮我，我就完蛋了。一直在帮你。那你就再帮我最后一次，最后一次，就一次。要说这个事儿，确实怪耳朵。那你去找他。他也是想弥补过错，但是也得小舅子你配合，是不是？我没有那个义务。还有，这个看起来在这边吗？栗子，我这回我真没想那么多，我不知道会给你们添这么多麻烦。栗子，我这这，栗子，你说事已至此，也没有什么别的办法了，你赶紧跑路吧，啊！剩下的事情你也不用管了，我一个人来扛。不是不是不是，栗子，怎么就没有其他办法吗？嗯，办法，办法有是有，可是栗子，你放心啊，我知道这个事情是因我而起的，不管你们有什么办法，我都尽力配合你们。现在情况是这样，所有人都说你们是假情侣，如果说要让大家觉得你们是真的。那就得直播你们作为情侣的日常生活，对不对？嗯。所以我要做什么？你答应了。嗯。小舅舅，如果节目停播了，追究责任不但我跟唐丽完蛋，就连贝尔多也得遭殃。我看了合同，贝尔多作为直接违规人，要赔偿金额三百万，那么多钱他哪拿得出来啊？到时候别说去日本留学了。他恐怕一辈子都得还债。行，就算你不喜欢贝尔多，可人家毕竟只是一个单纯的女孩啊，为了梦想，做个声优，打了好几份工，就连参加咱们节目也想挣点学费，咱别耽误人家姑娘啊。你不帮我，你帮帮人家行吗？只要我们能够共度这个难关，栗子我就太好了。我现在帮你收拾行李。我怎么还有收拾行李啊？我不是答应了吗？都。你明天就搬到叶舒薇家里去，节目中会直播你们同居时发生的所有事情。同居？你这是同意了？叫他自己跟我说。是
，这个事儿啊，耳朵做的太没有分寸了，必须登门道歉。喂，叶大神非常生气，但是还是愿意给耳朵一个弥补的机会。你赶紧的，让他过来，跟他自己说。登门道歉，负荆请罪，懂吗